ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇസ് ആൻഡ് സോൾട്ട് നിങ്ങളൊരു ന്യൂ മമ്മ ഒരു ഡാഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായും കുട്ടിക്ക് വാങ്ങിയ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ബേബി പൗഡർ ഈവൻ നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് ആയി കൊടുക്കുന്ന കൂടെയും കാണും ബേബി പൗഡർ അല്ലേ കുട്ടികളെ കുളിപ്പിച്ച് കണ്ണും പുരികവും ഒക്കെ എഴുതി പൗഡറിൽ കുളിപ്പിച്ച് കിടത്തുന്നത് ഞാൻ കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിന് നല്ല സ്മെല്ല് കിട്ടാനും വിയർപ്പുണ്ടാവാതിരിക്കാനും കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലെ മടക്കുകളിലൊക്കെ റാഷസ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനും ഈവൻ ഡയപ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് അധികവും മാത്രമല്ല നമ്മളും നമ്മളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും എല്ലാവരും തന്നെ പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ അത് നമ്മൾക്കും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും നല്ലതാണോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ കൂടുതൽ പേരും പൗഡറിൻ്റെ ദോഷം അറിയാതെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ കൺമഷിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പീഡിയാട്രീഷ്യൻ തന്നെയാണ് പൗഡർ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് ചെറിയ അളവ് പോലും കുട്ടികളുടെ ദേഹത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സീരിയസ് റെസ്പിറേറ്ററി പ്രോബ്ലംസിനു കാരണമാകും അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മൾ പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഫേസിൽ മാത്രമാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തതെങ്കിലും നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ നിറയെ പൗഡറിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും അതിനർത്ഥം എയറിൽ ഫുൾ ആ പൗഡർ വ്യാപിച്ചു എന്നാണ് കുഞ്ഞുവാവകളുടെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം മെച്ചുവർ ആവാത്തതാണ് നമ്മൾ എത്രമാത്രം സൂക്ഷിച്ചിട്ടാലും അത് അവരുടെ ഉള്ളിലെത്തും ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് അവർ ശ്വസിച്ചാൽ അവരുടെ മ്യൂക്കസ് മെമ്പറൈൻസ് ഡ്രൈ ആവുകയും ബ്രീത്തിംഗ് എബിലിറ്റിയെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും കൂടുതൽ സമയം കൂടുതൽ പൗഡർ ഇതുപോലെ ശ്വസിച്ചാൽ ലങ് ഡാമേജിന് വരെ കാരണമാകും പ്രത്യേകിച്ചും പ്രീമെച്ചർ ബേബീസ് മീൻസ് മാസം തികയാതെ പ്രസവിച്ച കുട്ടികൾ ജന്മന റെസ്പിറേറ്ററി പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള കുട്ടികൾ ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള കുട്ടികൾ ഇവർക്കൊക്കെ പൗഡറിൻ്റെ ഉപയോഗം വലിയ ദോഷമുണ്ടാകും കുട്ടികളിൽ വിട്ടുമാറാതെ ഉണ്ടാവുന്ന തുമ്മൽ പനി ശ്വാസം മുട്ടൽ ചുമ സ്കിൻ ഇറിറ്റേഷൻ ഇവയൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൗഡർ ആവാം കാരണം സോ കുട്ടികളുടെ അടുത്തുനിന്ന് പൗഡറിനെ അകറ്റി നിർത്തുക നമ്മൾ എത്ര സൂക്ഷിച്ചാലും പൗഡർ പാർട്ടിക്കിൾസ് വായുവിൽ കലർന്ന് കുട്ടിയിലെത്തും സെക്കൻഡ് റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടാൽക്കം പൗഡർ ലീഡ്സ് ടു ഒവേറിയൻ ക്യാൻസർ കൂടുതൽ പേരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് കുട്ടികളുടെ ഡയപ്പർ മാറ്റുമ്പോഴും കുട്ടികളെ കുളിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോഴുമൊക്കെ ജെനിറ്റൽ ഏരിയയിൽ പൗഡർ ഇടുന്നത് റിസർച്ചിൽ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നാൽ ടാൽക്കം പൗഡർ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജെനിറ്റൽ ഏരിയയിൽ ഇടുന്നത് ഒവേറിയൻ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത നാൽപ്പത് ശതമാനം കൂട്ടുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഒരു ഫേമസ് ടാൽക്കം പൗഡർ കമ്പനി അവരുടെ പൗഡർ ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒവേറിയൻ ക്യാൻസർ ഉണ്ടായി എന്ന് തെളിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് പിഴ അടച്ചത് ഇത് ഗേൾ ചൈൽഡിൻ്റെ കേസ് മാത്രമല്ല വുമൻസും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഒരിക്കലും പൗഡർ ജെനിറ്റൽ ഏരിയയിൽ ഇടരുത് എന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ഡേപ്പർ റാഷ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനാണ് പൗഡർ ഇടുന്നതെങ്കിൽ നല്ല ഡേപ്പർ റാഷ് പ്രിവെൻറ്റിംഗ് ക്രീംസ് ഉണ്ട് അത് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക തേർഡ് റീസൺ ലങ് ക്യാൻസർ ലങ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാൻ ഒരുപാട് റീസൺസ് ഉണ്ട് ടാൽക്കം പൗഡർ മാത്രമല്ല പക്ഷേ ടാൽക്കം പൗഡറിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഉപയോഗം കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ലങ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാകും അല്ലെങ്കിൽ ലങ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങൾ പൗഡർ ശ്വസിക്കുന്നത് വഴി അവരുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻസിലെ ഇറിറ്റേഷൻസും ഇൻഫ്ലമേഷൻസിനും ഉള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഫോർത്ത് റീസൺ അറ്റോപ്പിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ആണ് പൗഡർ കുട്ടികളിൽ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി അവരുടെ സ്കിന്നിലെ നാച്ചുറൽ മോയ്സ്ചർ നഷ്ടപ്പെട്ട് സ്കിൻ ഡ്രൈ ആവും ചില കുട്ടികളിൽ ചൊറിച്ചിലോട് കൂടി വരുന്ന അറ്റോപ്പിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസിന് വരെ പൗഡർ കാരണമാകും കൂടാതെ കുട്ടികളിൽ കണ്ണ് മൂക്ക് ചെവിയൊക്കെ ചൊറിയുന്നതിന് പൗഡർ ഒരു കാരണമായേക്കാം നമ്മൾ എന്തിനാണ് കുട്ടികൾക്ക് പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി അവരുടെ ശരീരത്തിന് പൗഡറിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യം ചിന്തിക്കുക എന്നിട്ട് പൗഡറിന് പകരമായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് ചിന്തിക്കുക നിങ്ങൾ കുട്ടിക്ക് സ്മെല്ല് കിട്ടാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ പൗഡറിന് പകരമായി കുറച്ച് സ്മെല്ലുള്ള മോയ്സ്ചറൈസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുക അത് മാറും മാസത്തിന് ശേഷം കുട്ടികൾക്ക് ഒരു നാച്ചുറൽ സ്മെല്ലുണ്ട് പാലിൻ്റെ സോ സ്മെല്ല് മാറ്റാൻ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല ഇനി ഡയപ്പർ റാഷ് ഉണ്ടാവാതിരിക്ക
ബെറ്റർ പൗഡർ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് സ്വന്തമായി ചോദിച്ചു നോക്കൂ എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഇത്രയും അപകടകരമായ വസ്തു ഞാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് പൗഡർ കുട്ടിക്ക് ദോഷം മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്റെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മംസ് ആൻഡ് ആഡ്സിന് മാത്രമല്ല ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് മുഴുവൻ വുമൻസിനും ഷെയർ ചെയ്യുക ടാൽക്കം പൗഡറിൻ്റെ ഉപയോഗം കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ വുമൻസിനും ദോഷമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്കൊരു ഫാമിലിയായി യാത്ര തുടരാം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ